पीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وبعد دريري بن كثير وغني تو شنكو دشوك بحاي بندرك أمرا بريتي شبهت شام مبارك بات جنات شي أشروك شي أما در قرآن كندرك آيو جون أشون قرآن پوري قرآن بوجھے قرآن دیئے جبون گڑی قرآن دیئے جبون گڑار ای آئیو جنے جرہ آما در شوریک اللہ رب العالمین جنو آجیبون آما در کے ای مہان کافل آئے جنو شوریک راکھین امرا جنو پتے کے قرآن ار خادم ہوتے پاری امرا جنو پتے کے قرآن ار شوینیک ہوتے پاری اور امرا جنو پتے کے قرآن ار مادہ میں نیچ در مکتی نشجید کرتے پاری امرا جنو قرآن ار مادہ میں آما در अमर भाईरा बुनेरा जरा इमोहुर्ते टेलीविजन इर पौर्दर शम्ने आमदर संगे शरीक हुए चेन अमर आलोचना कर सिसूरा तुन निश्चित है के आज केर आयत खाना उत्तम तो गुरुत्वपूर्णो एवं ये आयत अनेक श्मा मिस अंडरस्टैंड कर रहा है अनेक श्मा ये आयत ने भूल बुझा बुझियो हुए था के अमीन शाला � آیات کھانا کہ ہم راگی تلاوات کوری ایبان تلاوات تر پوری ہم راگ روشر ہو انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إرشاد هتشي निश्चयी पुरुष रातारा महिला देर उपोरे दायित्वशील कारण अल्लाह एक जन के आरक्ष जने उपोरे इमार ज़दा दिए चेन आर पुरुष राता देर औरतो शंपुत्ती महिला देर जन्नो खरोच कोरे थाके आर उच्चमस्तु महिला राहोले एन शौद कर्मशील महिला जरा अल्लाह का से अबुनो तो थाके आर अल्लाह तादेर जे अदृश्य जिन हेफाजत कर हेफाजत कर अबाधतार तुम्हरा भय करो तुम्हरा नसीहत करो एडभइस दाओ एर ताछान त्याग करो एवं जदि क्ज ना तुम्हरा शासन करो जदि तारा अनुगत हो जाए ताहोले तादेर पिछोने लेगे थे कुना निश्चयी अल्लाह सुबहान हुआ ताआला वनिक बोलो एवं अल्लाह वो ती ऊचू अमर भाईरा अमर बुनेरा ये आयत नहीं वनिक मिसअंडरस्टैंडिंग समझे हुए थके जे ताहोले कि पुरुष राय शुद्ध कोत्रित्तो शाली हो बे महिला देर की कुनो कोत्रित्तो ना आय मुल्लो तो अल्लाह सुबहान हुआ ता� 
সামাজিক লাইফের রাষ্ট্রীয় জীবনের একটা শৃঙ্খলা চান একটা সুন্দর জিনিসকে আল্লাহ তালা চান আর সেজন্য আল্লাহ রবুল আলমিন একটা নিয়ম করে দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহ সুবহান হুয়াতআলা একটা সার্টেন পলিসি বানিয়ে দিয়েছেন আপনি যদি মনে করেন আপনার কোন লাইন ম্যানেজার লাগবে না তাহলে আপনাকে কেউ চাকরিতেও নেবে না আমরা প্রত্যেকেই কারো না কারো কাছে আমরা রেসপন্সিবল থাকতে হয় অ্যাকাউন্টেবল থাকতে হয় এই হিসেবে আল্লাহ সুবহান হুয়াতআলা পুরুষদেরকে লাইন ম্যানেজার করে দিয়েছেন আর সাথে সাথে পুরুষদেরকে আল্লাহ ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন তোমরা কোন সময় অহংকারী হতে পারবে না জালেম হতে পারবে না কারণ তোমার ইমিডিয়েট লাইন ম্যানেজমেন্টের নিচেই যিনি আসেন তুমি যদি প্রেসিডেন্ট হও সেক্রেটারি হলেন তোমার স্ত্রী যে কোনো অর্গানাইজেশনে যদি সভাপতি সেক্রেটারির মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে অর্গানাইজেশনের যেমন বারোটা বাজে যে কোনো ফ্যামিলিতে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মাঝে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে ওই ফ্যামিলিরও বারোটা বাজে একই নিয়ম একই কায়দা সভাপতি যিনি থাকেন তিনি সাধারণত সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন সেক্রেটারি যিনি থাকেন তিনি সভাপতির কথা মানেন তাকে ইজ্জত করেন এবং একসঙ্গে তারা কাজ করেন এবং প্রত্যেকেই মনে করেন উই আর পার্ট অব দ্য টিম এটা একটা টিম ওয়ার্ক সেজন্য আল্লাহ সুবাহ হুয়া তাল এখানে মহিলাদেরকে ছোট করে দেখছেন দ্যাস নট দ্য ইস্যু নেভার আল্লাহ রবুল আলমিন সবসময় মহিলাদেরকে বড় করে দেখেছেন সবসময় তাদেরকে ভাগ বেশি দিয়েছেন সবসময় তাদের মর্যাদা বেশি দিয়েছেন সবসময় তাদের পাওনা বেশি দিয়েছেন বরং আমরা পুরুষরা চাইলে কমপ্লেন করতে পারি এটা আমরা অবশ্য করি না কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন এখানে লাইন ম্যানেজমেন্টকে ঠিক করে দিয়েছেন আর এই লাইন ম্যানেজমেন্টের বিষয়টা বুঝতে গিয়ে আমরা অনেক সময় ভুল করি অনেক সময় আমাদের অসুবিধা হয় শারীরিকভাবে মা বোনদেরকে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা এক ধরনের অ্যাবিলিটি দিয়েছেন পুরুষদেরকে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা অন্য ধরনের অ্যাবিলিটি দিয়েছেন আজকাল অনেক দেশ নারী মুক্তি আন্দোলনের কথা বলে নারী মুক্তি আন্দোলনের নামে তারা নারীদের বেইজ্জতি যে করছে এটা তো আপনারা ভালো করে বুঝবেন মনে হয় আমার চেয়েও বেশি আপনি একটা এক্সাম্পল শুধু নেন আপনারা বলবেন যে হ্যাঁ নারীরা পুরুষরা তো আমরা সমান এখন বর্তমানে আপনি দেখেন এরপরও যারা নারী মুক্তি আন্দোলনের কথা বলে এরা কত বড় রেইসিস কত আনরিজনেবল আপনি চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা আমেরিকাতে আজ পর্যন্ত কোনো একজন মহিলাকে তারা এখনো পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট বানায় নাই এখনো হয় নাই আমেরিকাতে মডার্ন এত পোস্ট মডার্ন এজ চলতেছে এখনো পর্যন্ত আমেরিকার এই দেশে কোন মহিলাকে তারা এখনো কিন্তু প্রেসিডেন্ট বানায় নাই সব পুরুষই প্রেসিডেন্ট হয়ে আসতেছে আর আপনার দেশে মহিলা একজন প্রাইম মিনিস্টার না হলেই হবে না মহিলা একজন প্রেসিডেন্ট না হলেই হবে না এরকম আপনি মনে করেন দেখেন ইউকেতে ইউনাইটেড কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন সেখানে মার্গারেট থ্যাচারকে বাদ দিলে এরপরে আর আপনি অন্য কোন প্রাইম মিনিস্টার কি খুঁজে পাবেন ভেরি ডিফিকাল্ট তাহলে আপনি এখনো পর্যন্ত দেখেন ওরা কিন্তু আসলে শয়তানের অসুস্থার কারণে আমার মা বোনদেরকে বেজ্যতি করতে চায় মুসলমানদেরকে কনভিউজ করতে চায় তাদের দেশের জন্য যেটা অকল্যাণ মনে করে অন্য দেশের জন্য তারা সেটাকে ভালো মনে করে দেশটাকে ধ্বংস করে দেয় দে হ্যাভ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ইন দেয়ার ক্যারেক্টার এনি ওয়ে দে আর ডুইং ওয়াট দে আর সাপোজ টু ডু বা উই আর নট ডুইং ওয়াট উই আর সাপোজ টু ডু দ্যাট ইজ আওয়ার প্রবলেম এটাই হলো আমাদের অসুবিধা তারা যা করার তারা জেনে বুঝে করে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যেটা করার দরকার ছিল আমার ভাইরা আমার বোনেরা সেটা আমরা করতেছি না এটা হলো আমাদের অসুবিধা তাহলে আমরা ভালো করে বুঝে নেই দুনিয়ার এই নিয়ম আল্লাহর এই নিয়ম দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খালি আপনি আমি ষাট বছর বেঁচে থাকবো আশি বছর বেঁচে থাকবো পঞ্চাশ বছর বাঁচবো আল্লাহর নিয়ম এই পঞ্চাশ বছরের জন্য নয় অথবা আল্লাহর এই নিয়ম আপনি একজন মাত্র মহিলা তার জন্য নয় আপনি একজন মাত্র পুরুষ তার জন্য নয় আল্লাহর এই নিয়ম কে আমত পর্যন্ত চলবে সব সমাজে চলবে সব জায়গায় চলবে অ্যাজ এ হোল সব কিছুকে এক জায়গায় করে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে আল্লাহ তালা সেই ফয়সালা কোরআনের মধ্যে দিয়েছেন আর বলেছেন আর পুরুষরা মহিলাদের উপরে তারা দায়িত্বশীল হবে কর্তৃত্বশালী হবে 
তারা লাইন ম্যানেজার হবে এজন্য এটার দিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তারা অসুস্থ হন সেটা খেয়াল রাখতে হবে শারীরিক গঠনের বিষয় আছে অন্য অন্য বিষয় আছে সব কিছু মিলা একসঙ্গে মিলায় আপনি হিসাব করবেন খালি ইমোশনাল হলে তো আপনি মিস্টেক করে ফেলবেন অনেকেই এখানে সেখানে গিয়ে স্লোগান দেন প্রগতিবাদী স্লোগান সে নিজের ইজ্জত হারায় ফেলে নিজের ইজ্জত যখন হারাইছে আরো মহিলাদেরকে নিয়ে এগুলোর ইজ্জত হারানোর জন্য চেষ্টা করে কারণ যে আপনার বস যিনি আপনার রক্ষক তিনি আপনার ভক্ষক হয়ে যায় সেই আপনাকে অ্যাবিউজ করে সেই আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এটা নিয়ে মারামারি হয় ধরাধরি হয় খুন খারাপই হয় আর আপনি কারো কার সঙ্গে গিয়ে বলারও কিছু থাকে না কার বিরুদ্ধে করবেন নারী মুক্তি আন্দোলনের বড় নেতা যিনি তিনি বড় অ্যাবিউজার বড় খেয়ানাদার আপনি কার কাছে গিয়ে বলবেন শেষে তারা ঠকে যায় আপনি নারী মুক্তি আন্দোলনের নামে বের হবেন আপনার সব কিছুকে আপনি হারিয়ে ফেলবেন আমরা দেখেছি এরকম বহু মহিলারা তাদের এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলেন যাদেরকে তারা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন আপন জন হিসেবে গ্রহণ করেছেন যাদের কাছে তারা শেল্টার নিয়েছেন তাদের দ্বারাই তারা নির্যাতিত হয়েছেন তারা অ্যাবিউজের শিকার হয়েছেন তারা বিভিন্ন ধরনের দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন ওয়েস্টের হাজার হাজার নারী তার সাক্ষী আর এই কারণেই তারা এখন ইসলামের দিকে ঝুঁকে আসছে ওয়েস্টের রেকর্ড হলো আমেরিকা ব্রিটেন কানাডাতে যারা ইসলাম গ্রহণ করছে তাদের সংখ্যা মহিলাই বেশি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই আলোচনাকে কন্টিনিউ করব কিন্তু আমাদের সময় হয়ে গেল খানিকক্ষণের বিরতিতে যাওয়ার উই আর গোয়িং ফর এ ভেরি শর্ট ব্রেক অ্যান্ড উইল বি ব্যাক সুন আফটার দ্য ব্রেক ওয়েট ইন ফ্রন্ট অফ টেলিভিশন স্ক্রিন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dialogue Dialogue Discussion Discussion Debate 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 Rebuttal Rebuttal Conclusion Conclusion Eliminate misconceptions about religion Get enlightened Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words Dekhun সম্মুখ সমরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নটায় আপ পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় कार्यक्रम अंश ग्रहण क्यों कर निश्चित कर जेने खेत कर Shahidullah Khan Madani Dr Hafiz ABM Hasbullah Akramuz Zaman bin Abdul Salam Muzaffar bin Mohsin Muhammadul Hasan Abdul Razzaq Jahangir Alamir Uposthaponai Tawbi Iman ebong Islam er mul bhitti khobor ke sajda korte chen Shek de Islam bong er karon Srishta Allah korta ekmatro Allah Ar ki ki ache mominer daitto janar jonno dekhun Aqida পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দ্য ব্রেক বিরতির পরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ওয়েলকাম করছি আর এই কথা বলছি যে অনেক মা বোনের কাছে শয়তান এসে ওয়াসওয়াসা দেয় অথবা এমনও হতে পারে আপনার কোনো বান্ধবী এসে আপনাকে বলে যে ইসলাম নারীদেরকে ঠগাইছে ইসলাম দিয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই আমরা নারী মুক্তি আন্দোলন আমরা করতে হবে ইসলাম কোনো দিন আমার মা বোনদেরকে ঠগার নাই হ্যাঁ ইসলামের নামে এমন কোনো কালচার হতে পারে যেটা মা বোনদেরকে ঠকাইছে ওই কালচারের আমিও ব্যক্তিগতভাবে বিপক্ষে যদি কোনো ফ্যামিলি এ কথা মনে করে যে মেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখানো যাবে না আমি এটার বিপক্ষে যদি কোনো ফ্যামিলি বলে যে না মেয়েদেরকে খালি ঘরের মধ্যে রাখতে হবে বের করতে দেওয়া যাবে না আমি তার বিপক্ষে কারণ আমার মা বোনরা লেখাপড়া না শিখলে জাতি কিভাবে শিক্ষিত হবে আমার মা বোনরা ঘর থেকে না বেরোলে অন্য মানুষ হেদায় তার আলো কিভাবে পাবে কাজেই আমাদের মা বোনরা বাইরে বেরোবেন লেখাপড়া শিখবেন কাজ কামে অংশগ্রহণ করবেন তারা সব কাজে তাদের পার্টিসিপেশন থাকবে কিন্তু তারা তাদের ইসলামকে বজায় রাখবেন সেজন্য আমরা আবার এই বিষয়টাকে সামারাইজ করি যে আল্লাহ সুবহান মহিলাদেরকে মহিলাদের উপরে কাইয়েম বানিয়ে দিয়েছেন এখানে ইবন কাসির রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন আই আর রাজুল কাইয়েমুন আলাল মারআ ওয়া রাইসুহা ওয়া কাবিরুহা ওয়াল হাকিমু আলাইহা ওয়া মুআদ্দিবুহা আর যে সময় প্রয়োজন তখন মহিলা 
দেরকে যেন শাসন করার দায়িত্ব যেন পুরুষের উপরে থাকে আবার পুরুষ নষ্ট হইলে তারও কিন্তু ঠিক করার দায়িত্ব মহিলাদের কাছেও আছে এটা কিন্তু বাইশ বার্ষ শুধু ওয়ান ওয়ে নয় কিন্তু এটা কাজে এটা যেন আমরা খুব ভালো করে বুঝে নিই আমার ভাইয়েরা আমার বোনেরা আল্লাহ সুবাহন হুয়াত আলা কিছু কিছু জিনিস পুরুষদের জন্য খাস করে দিয়েছেন কিছু কিছু জিনিস মহিলাদের জন্য খাস করে দিয়েছেন এটা একজন যেন আর একজনের বিষয় নিয়ে টানাটানি যদি আমরা করি তাহলে রসিকে ছিঁড়ে ফেলব নিয়মকে ভেঙ্গে ফেলব নিজেরা বিপদের মধ্যে পড়ে যাব নবুয়াত্রা আল্লাহ সুবাহন হুয়াত আলা পুরুষের মধ্যে দিয়েছেন আবার দেখেন ইমামতির দায়িত্ব আল্লাহ সুবাহন হুয়াত আলা পুরুষদেরকে দিয়েছেন মহিলারা নিজেরা নিজেদের ইমাম হতে পারবে কিন্তু মহিলা পুরুষ মিক্স থাকলে সেখানে আল্লাহ পুরুষদেরকে ইমামতির দায়িত্ব দিয়েছেন এখানে ফিজিক্যাল অসুবিধা এবং বায়োলজিক্যাল অন্যান্য অসুবিধা শারীরিক গঠনগত অসুবিধা এবং দায় দায়িত্বের ভিন্নতা এর মধ্যে একটা বড় কারণ এটা ডিসক্রিমিনেশনের কোনো বিষয় নয় এটা আলাদা করে দেখার ছোট ছোকে দেখার মতো এখানে কোনো বিষয় নয় আর এজন্যই মূলত যে কোনো রাষ্ট্রের মূল বড় দায়িত্ব সাধারণত পুরুষরা নেওয়াটাই হলো ইসলামের নিয়ম এখন যদি কোনো দেশ যদি কোনো জায়গাতে মহিলাদেরকে দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্ব আমরা দিয়েছি এটা আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্যকে যেভাবে গড়তে চেয়েছি এটা গড়েছি কারণে হয়তো কোনো সময় আমরা ঠগে যাব কিন্তু আমরা এটা নিজেরা রিয়ালাইজ করি না এটা আমাদের নিজেদের দোষেই কিন্তু হয় সেজন্য আমার ভাইয়েরা আমার বোনেরা যদি কোনো দেশে পুরুষ মানুষ না থাকে সেখানে তো মহিলারা দায়িত্ব নিবে এটাই তো কথা এই জন্য আপনারা পুরুষরাও এগিয়ে আসেন পুরুষরা আপনারা ঘরের কোনে বসে থাকবেন কোনো কাজে কিছুতে নাই তা মহিলারা তা তাহলে বসে থাকবে বসে থাকবে না দায়িত্ব নিবেই তো আল্লাহ নবীর কথা হলো লাইফলে ওই জাতি সফল কাম হতে পারে না যারা তাদের সর্বোচ্চ দায়িত্ব মহিলাদের উপরে দিয়ে রাখে কারণ এতে সমাজের ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায় এতে সমাজের মধ্যে যেই সুন্দরভাবে চলার যে নিয়মটা এটা নষ্ট হয়ে যায় তখন অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমরা হয়তো দুই বছরে চার বছরে পাঁচ বছরে দশ বছরে এই অসুবিধা অনেকে বুঝতে পারি না কিন্তু অনেকে কিন্তু হাড়ে হাড়ে এটাকে অনুভব করি আর আল্লাহ সুবাহন হুয়াত আলা আমাদের সবাইকে এই বিষয়টাকে বোঝার এবং এখান থেকে হেদায়ত নেওয়ার তৌফিক যেন আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন আল্লাহ একজনের উপরে আর একজনকে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন আমি এর আগের আলোচনায় বলেছি এটা শুধু নারী পুরুষের ক্ষেত্রেই না পুরুষের মধ্যেও তারতম্য আছে মহিলাদের মধ্যেও তারতম্য আছে আর আল্লাহ সুবাহন হুয়াতা পুরুষদেরকে এই এক্সট্রা দায় দায়িত্ব আল্লাহ সুবাহন হুয়াতা আলা দিয়েছেন আর সেজন্যই মূলত যারা দায়িত্বে থাকেন তাদের রেসপন্সিবিলিটিটাও বেশি থাকে জন্য পুরুষ যেহেতু দায়িত্বে আছেন পুরুষের উপরে রেসপন্সিবিলিটিটা আল্লাহ সুবাহন হুয়াতা আলা বেশি দিয়েছেন আর মহিলাদের উপরে যে দায়িত্ব যেটা আছে সেক্ষেত্রেও মহিলাদেরকে সাবধান থাকার জন্য আল্লাহ সুবাহন হুয়াতা আলা তাদেরকে বলেছেন আল্লাহ তালা পুরো পৃথিবীকে একসঙ্গে করে সবার জন্য যে নিয়মটা সুইটেবল হবে অ্যাজ এ হোল ইন জেনারেল যে নিয়মটা সুইটেবল হবে ওটাকেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের মধ্যে দিয়েছেন কোনো ইন্ডিভিজুয়াল মহিলা হয়তো কোনো ইন্ডিভিজুয়াল পুরুষের চেয়ে ভালো হতে পারে বেশি জ্ঞান থাকতে পারে বুদ্ধি থাকতে পারে ম্যানেজার হতে পারে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু অ্যাজ এ হোল জিনসুল রজুল এবং জিনসুল মার তার অর্থ হলো সারা পৃথিবীর একদম কেয়ামত পর্যন্ত যত পুরুষ আসবে আর কেয়ামত পর্যন্ত যত নারী আসবে এইটাকে যদি আপনি এক একটাকে এক এক সাইড করেন তাহলে দেখা যাবে যে না দায়িত্ব নেওয়ার ওভারঅল রেসপন্সিবিলিটি পুরুষের উপরে থাকবে হ্যাঁ হয়তো আপনি বলবেন যে আমাদের দেশের তো প্রধানমন্ত্রী হয়েছে মহিলা আমাদের দেশে তো বিচারক হয়েছে মহিলা আমাদের দেশে তো এটা হয়েছে মহিলা ওই যে আমেরিকা চেষ্টা করল না এক মহিলা জুমান নামাজ পড়াবে একদিন জুমান নামাজ পড়ায় যে মহিলা কই ভাগছে আল্লাহ জানে পাগল যদি কোনো জায়গায় বের হয় কিছু লোকজন পাগলের খেলা দেখার জন্য পাগলের পিছু ধাওয়া করা যায় দেখি কেমন মজা এই হিসেবে ওই যে আমেরিকা একবার নিউ ইয়র্কে এক মহিলা সে জুমান নামাজ পড়াইছে ওই একবার যে পড়াইলো এরপরে আর তার পড়ানোর কথা শুনি না এগুলো হলো বিকৃত মানসিকতার আপনার একটা বহিপ্রকাশ এরকম স্বাভাবিক চিন্তা ভাবনা করে স্বাভাবিক অবস্থাতে এটা হওয়া উচিত না 
আর এক্সেপশনাল তো সব জায়গাতেই থাকে এক্সেপশনকে নিয়ে তো কোনো কমন রুল বানানো যায় না কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোনো অবস্থাতেই করা যায় না সেজন্য আল্লাহ সুবহান হুয়া পুরুষকে এক দায়িত্ব দিয়েছেন মহিলাদেরকে আর এক দায়িত্ব দিয়েছেন আর পুরুষদেরকে বলেছেন তাদের সম্পদ স্ত্রীদের জন্য তারা ব্যয় করবে স্ত্রী যদি তার সম্পদ পুরুষের জন্য ব্যয় না করে তাহলে তার কোনো দোষ নাই কিন্তু পুরুষ যদি তার সম্পদ তার ওয়াইফের জন্য ব্যয় না করে ছেলে মেয়েদের জন্য ব্যয় না করে এটা তার জন্য বিরাট ক্রাইম যেমনভাবে আল্লাহ এখানে বাধ্যতামূলক করেছেন আবার এই কথাও বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি পুরুষ মানুষ তার সংসারের জন্য খরচ করে সংসারের জন্য বাজার ঘাট করে সংসারের জন্য জামা কাপড় কেনে সংসারের জন্য যা প্রয়োজন সেই প্রয়োজনে পয়সা খরচ করে আর ছেলে মেয়েদেরকে লুক আফটার করে ওয়াইফের জামা কাপড় কিনে দেয় ওয়াইফের যা প্রয়োজন তা মিটায় বাড়ি ঘর বানায় এরকম ফ্যামিলির জন্য আপনি আমি যে কোনো পুরুষ মানুষ পরিবারের জন্য যেই পয়সাটা খরচ করবেন এই পয়সা খরচ করে আপনি নিজেই ভোগ করবেন আপনার স্ত্রী ভোগ করবে আপনার ছেলে মেয়ে ভোগ করবে আপনার ফ্যামিলির মেম্বাররা ভোগ করবে কিন্তু এই ভোগের পরেও সদাকাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে আল্লাহর রাস্তায় দান করলে যে সব দিতেন ওই আল্লাহর রাস্তায় দান করার সমান সব আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে দিবেন সুবাহান আল্লাহ কেন দিবেন আল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাকে যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন যে অভিমান ফকুম আলিহিম যে তোমরা তোমাদের সম্পদকে তোমাদের স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করবে তোমাদের ফ্যামিলির জন্য ব্যয় করবে সন্তানদের জন্য ব্যয় করবে আল্লাহর ওই নিয়মকে যে আপনি শুনেছেন আল্লাহর ওই নিয়মে যে আপনি সাড়া দিয়েছেন আল্লাহর নিয়ম মাফিক আপনি জীবন পরিচালনা করেছেন এই যে ভালো কাজটা আপনি করেছেন এই ভালো কাজের জন্য আপনি যদিও নিজে ভোগ করবেন আপনার স্বামীর যেটা খরচ করলো সেটা স্ত্রী ভোগ করবে সন্তানরা আপনার সন্তানরা ভোগ করবে কিন্তু এরপরে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা আপনার আমল নামায় সদাকা করার সব লিখে দিবেন সুবহান আল্লাহ আর আল্লাহ নবী বলে দিলেন দর্শক ভাই ও বোনেরা তাহলে আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে এখানে ক্লিয়ারলি এ কথা বলছেন আবার মাহাবনদেরকেও কিন্তু বলছেন ওই সব মহিলারা হলো ভালো মহিলা গুড ফিমেল তাহলে তারা সলেহাত আল্লাহর কাছে যারা অবনত হয়ে থাকে আল্লাহর নিয়মকে যারা মেনে চলে তাদের নিজেদের চরিত্রকে যারা হেফাজত করে আল্লাহ যে গোপন সম্পদ তাদেরকে দিয়েছেন গোপন সম্পদের তারা হেফাজত করে যেটা আল্লাহ রাবুল আলমিন যে সম্পদকে গোপন রেখেছেন একমাত্র স্বামী ব্যতীত অন্য কারোর সঙ্গে ডিসক্লোজ করে না এবং এটাকে আল্লাহ যেভাবে হেফাজতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই হেফাজতের অবস্থাতেই যারা রেখে দেয় তারাই হল সলে হাত সৎ কর্মশালী মহিলা হলেন তারা যারা এই আল্লাহর এই নিয়মকে মানে আর তারা তাদের নিজেদের ইজ্জত আবরুর যারা হেফাজত করে আল্লাহ যেমন ভাবে তাদেরকে ইজ্জত দিয়েছেন আল্লাহ যেমন তাদের ইজ্জত আবরুর হেফাজত করেছেন তারা নিজেরা নিজেদেরকে খুলে দেয় না বেইজ্জতি নিজেরা নিজেদেরকে করে ফেলে না নিজের ইজ্জত নিজেই যারা রক্ষা করে তারাই হলো সৎকর্মশীল মহিলা আল্লাহ সুবহান আল্লাহর কাছে তারাই হলো সলে হাত আমার ভাইরা আমার বোনেরা এই আয়াতের প্রথম অংশে আমরা যেই আলোচনা যেটা শুনলাম এবং যেটা বুঝলাম তা হলো আল্লাহ রবুল আলমিন পুরুষদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন লাইন ম্যানেজার বানিয়েছেন ফ্যামিলির পুরুষের দায়িত্ব বেশি সাথে সাথে মহিলাদেরকেও ফ্যামিলির দায়িত্ব দিয়েছেন সেক্রেটারি হিসেবে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সহকারী হিসেবে স্বামী এবং স্ত্রী দুইজনেই মিলেমিশে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে আমাদের ফ্যামিলিকে পরিচালনা করতে হবে শৃঙ্খলার জন্য আল্লাহ তালা ডিসিপ্লিনের জন্য স্বামীকে এই ফ্যামিলি লাইন ম্যানেজার বানিয়েছেন আর স্ত্রীকে সেক্রেটারি করে দিয়েছেন ছেলে মেয়েদেরকে বড় করতে হলে 
আল্লাহ সন্তুষ্টি পেতে হলে দুনিয়া এবং আখেরাতে কামিয়াবি হাসিল করতে হলে সুন্দরভাবে চলতে হলে এই নিয়মকে আমরা যেন মেনে চলি এই নিয়ম যারা মেনে চলবেন তারা দুনিয়াতে সুখী হবেন আখেরাতেও তারা আরাম পাবেন জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবেন এবং জান্নাতুল ফের দাউসের মেহমান হবেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবহান কোরআনের হেদায়তকে আমাদেরকে বোঝার এর উপরে আমল করার এবং এর মধ্যে দিয়ে সুন্দর জীবন যাপন করার তৌফিক আমাদের সবাইকে দিন আমিন আপনাদের সবার সাথে আবারও খুব তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আকাশের রং ধনু আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি লাল নীল সবুজ আকাশি বেগুনি হলুদ নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং ধনু কিন্তু জীবনে রং ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু প্রতি মঙ্গলবার রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়